ile başvuran ve yatan hastalarımızla nelerle karşılaşıyoruz, neler yapıyoruz bunlara değineceğiz. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Gelişim sürecini tamamlayan b blok hizmete girerek uzman kadro ve başarılı ekibiyle kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi poliklinik ve servislerimizde büyüyen ve gelişen bir hizmet sunuyor. Tabi burada bunlarla ilgili gerekli tetkik ve tedavi olanağına sahip imkanlar sundu. Kalp ve damar hastalıklarının peşisinde en güncel tetkik yöntem olan 128 kesit BT anjiyografi cihazına sahibiz. Kardiyoloji bölüm başkanımız Prof. Dr. Mehmet Meliç ve uzman kadrosu ile anjiyolarımızı yapmaya başladı. 9 kalp damar cerrahi yoğun bakım ünitesi, 8 koroner yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplamda 17 yataklı yoğun bakım ünitesine sahibiz. Şimdi belli bir misyon, vizyon, kalite politikamız ve paralamız var arkadaşlar. Yani burada hastalarımızın beklenti ve memnuniyetine odaklı bir kalite bilincimiz var. Misyonumuzda bir söz vermişiz. Hasta haklarına saygılı ve hiçbir ayrım gözetmeksizin kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak. Ve vizyonumuz saygın, kurumsal, güvenilir olmak. Burada tüm çalışan arkadaşları düşen görevler var. Aslında ortak yetkinliklerimiz bunlar. En üst kademeden gelen bir çıktı düşünün. Ve bu en alt kademeye kadar uygulanması gereken bir kuraldır. Bunun en üst kademeden en alt kademeye geliş sürecinde bozulan bir denge bütün zinciri koparır. Şöyle düşünelim, ağla sözlükler çalışan ortak yetkinliklerinden iletişim ve etki yaratma maddesini ele alalım. Misal gelen hasta kapıdan girip çıkana kadar süreç içinde Kapıdan girdi ve çok iyi karşılansa dahi tüm süreç sonunda, memnuniyet sonrasında misal bir otopark görevlisinin agresif anlaşmazlığı çözmeyen ve dinlemeyen bir tavırla yaklaşması burada tüm zinciri bozar. Belirli bir kurallara sahibiz. Bunlara eğer hepimiz uyar isek hastaya evet kurumsallaşmış bir hastane dedirtebiliriz. Burada çalışan yetkinlik ve becerilerini artıracak birçok eğitim ve sunumlar düzenlenmekte. Tabii ki amaç kaliteli hizmet. Kalite politikamızı göze getirelim ve bir hatırlayalım. Bir maddemiz var. Çalışanlarımızın değerli oldukları bilincinden hareket ile onları eğitimlerle destekleyecek ve sürekli iyileştirme süreçlerinde etkin kılacağız. Hatırlarsanız TSE uzmanı bir eğitimcimiz iki gün boyunca süren bir eğitim verdi burada. Bu hastanemizin çalışanlarına büyük bir katkısıydı. Bu sertifika ile ISO 9001 kalit yönetim sisteminin tüm enstrümanlarını tanınmış ve mesleklerinde daha kaliteli çıktılar verme konusunda bilinçlenmiş olması sağlandı. Uluslararası geçerli sertifikalarını birçok çalışan bu eğitim sonunda almıştı arkadaşlar. Evet burada da gördüğümüz gibi sertifikalarımızı aldığımız günden yine bir kare var elinden bak. Burada yapılan bu sunumların amacı kendi aramızda gerek hatalarımızı, sorunlarımızı, gerekse başarılarımızı, güzel hikayelerimizi ele almak, bölümler arası bilinçlendirme sağlamak ve iyileştirme gerekecek konularımızı ele almak. Bugün bu sunumlardan birini daha dinleyeceğiz. Bakalım kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi poliklinik servislerinde neler yaşanıyor, ne hizmetler sunuluyor. Burada yine bizim ee, kadromuz Çalışma esnasında yine bir kalemiz var. İnanın yönetim odası nasıl devam edildi? Tabii bunun bir arka planı daha var arkadaşlar. Güzel bir çalışma genel koordinatörümüz İbrahim Nur önderliğinde gerçekleşti. Şimdi öncelikli olarak ben sözümü değerli başhekim yardımcımız Doçent Doktor Ali Rıza Ceren'e bırakarak alınmış sözlerimizi Kardiyoloji Kalifinin 
Vezneden hastanın e, giriş işlemleri yapılır. Hastaya sıra gelirse gelir. Daha sonra e, sırası gelen hasta içeriye alınır. Doktorumuz e, Celal Gölgeci hastanın anemizini alır ve muayene eder. Gerekli görülürse hastanın ekokardiyografisi eko için hazırlanır. Ekokardiyografiyi kısaca özetleyeceğim. Ekokardiyografi nedir? Kalbin ses dalgaları ile ultrason iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet vasıtasıyla yapılır. Göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir. Ekokardiyografi cihazımızın kısa bir resmi. Ekokardiyografi raporumuz ve filmimiz. Doktorumuz hastanın ekokardiyografisini yapar ve bazı tepkikler ister. Bunlar eforla EKG, kolter cihazı takılması, kan tahlilleri gibi tepkiklerdir. Hastanın tahlil sonuçlarıyla doktora tekrar başvurur. Gerekli gördüğünde Gerekli görüldüğü takdirde anjiyografi istedir. Teşekkürler. Şimdi e, bu efor hemşirelerimiz Müşra Hanım bize efor ve koltarla ilgili bilgilendirme yapacak. Buyurun Müşra. Hepiniz hoş geldiniz. Size koltarda e, e, efor hakkında bilgi vereceğim. Bu şu anda kullandığımız efor ile ekagemiz. Öncesinde yapılması gerekenler var. Evet. En az iki saat öncesinden hiçbir şey yenilmemelidir. Devamlı kullanılan ilaçlar varsa doktora danışılmalıdır. Mutlaka hasta rahat kıyafetler giyilmeli ya da hasta yanında rahat edebilecek kıyafetler getirebilir. Evet. Nasıl yapılır peki bu testimiz? Hastanın göğsüne elektroplar yapıştırılır ve bu şekilde nabız, tansiyon ve kalp çizgimi ölçülür hastanın. Testin belli aşamaları vardır. Öncelikle her 3 dakikada bir eğim ve hız arttırılır. Hasta belli bir tempoyla yürür bu şekilde. E, i̇leri aşamalarda hızına göre koşması gerekir hastanın. Eğer hastada herhangi bir şikayet ortaya çıkarsa test durdurulur. E, peki nedir bu şikayetler? Göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı gibi şikayetleridir. Eğer herhangi bir şikayet olmazsa hedef kalp hızı vardır bu testte. Ulaşana kadar hasta e, koşmaya devam eder. Tansiyon olur şu anda bu cihazımızı kullanıyoruz. Bu cihazımızda 24 saat boyunca kola takılı kalır. Belli aralıklar tansiyonu ölçer, otomatik olarak kayıt eder. Hangi aralıklarla kayıt alması istenirse, yani yarım saati bir saat başı gibi programladık ve hastanın kendisi de dahil hiç kimse müdahalesi olmadan uykudayken bile ölçüm yapmış olur. Özellikle doktor yanında tansiyonu yükselen hastalarımız var. Bu şekilde e, tansiyon ölçümü esnasında da yükselir bu, bu hastaların. Bu işlerde bize yarar sağlar. Ayrıca günün değişik vakitlerinde ya da uykuda da tansiyonumuz olduğunu aydınlatır. EKG Volter. E, bu cihazımızda 24 ve 48 saat süreli kalp biçimleri tek eder. E, çarpıntı, bayılma, göz kararması, baş dönmesi gibi yakınmalarda ve bütün bozukluğun araştırmasına kullanılır testimizde. E, Hotel takılı iken herhangi bir aktivite kısıtlığı gerektirmez hastanın banyo yapmaması dışında. E, günlük hayatta kullanılan cihazlardan etkilenmiyor. E, 24 saat boyunca da bu cihazımız çıkartılıyor. Yapılan kayıtlar bilgisayar ortamında doktor tarafından değerlendirilir. E, bunun sonucunda varsa bütün bozuklukları, maksimum ve minimum e, nabız değerleri ortaya çıkar. Böylece doktorumuz en önemli bir tedavi şeklini belirler. Efor hemşiremiz Müşra Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı dinlediğiniz nasıl buldunuz? Sizden bir değerlendirme alabilir miyiz? Hostes arkadaşımıza Efor hemşiremiz eklemek istediğiniz bir bilgi var mı bize ayrıyetten ya da? Yani kabaca tabii ki doğru bir şey, doğru şeyde söylediler. Yüzeyler tabii ki insanların herkesin de aynı şekilde anlayabileceği ve yani tıpla hiç alakası olmayan bir insanın anlayabileceği cilde anlattı. Bu da 
işlemi bittikten sonra Angelo Bursa'dan hastanın manuel olarak yapılan raporu alınarak bilgisayar ortamında işlem türü ve önceliğine göre raporlama yapıyoruz. Yapılan işlemler koronar anjiyo, periferik anjiyo, sağ sol anjiyo, karatüs anjiyo ve renal anjiyo olarak beş ayrılmaktadır. <gülüyor> Anjiyolarımız Türkiye'de ilk önce kalitesi ve kardiyoloji tetkik prosedürlerini yapan kardiyoloji bölüm başkanı Profesör Doktor Mehmet Meriç ve uzman doktor Ceren Gölgeci tarafından yapılmaktadır. Raporlar hastanın kişisel bilgileri, işlem kodu, protokol numarası ve klinik tanısıyla başlanarak işlem içeriği ve detaylarda sonuçlandırılır. Hastaya PTC veya stent işlemi uygulandıysa acil bypass, ameliyat veya agresif medikal takip kararı verildiyse koca tanıyı ve bilgisi dahilinde koronar yol bakım alınır. Medikal takip sürecinde olan ve ameliyat kararı verilen hastalar ise yine koca tanıyı ve bilgisi dahilinde acil müşahidelerinde alınır. Bir sonraki süreç olarak da hocanın uygun gördüğü periyotlarda hastalarımızı kontrole çağırıyoruz. Sonuç olarak hastalarımızın üst düzey tatmini ve işletme verimliliğini esas alarak tabur işlemini gerçekleştiriyoruz. Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve mühendisel gelişmeleri sürekli takip ederek hastalarımızın hizmetine sunmaktayız. Teşekkür ederim.
hastaya bur burada kaldığı zaman yaşayacağı süreç anlatılır. Hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini karşılamak ve sürecin verimli işlemesi için operasyon ve maliyeti hakkında bilgilendirme yapılır. Buradaki kritik noktamız yatış işlemleri için hastanın mutlaka muayene kaydı olmasıdır. Bunun nedeni hastanın poliklinik kaydı olmaz ise yatış onayı alınamaz ve faturalandırılamaz. Hastanın kimliği ve önceden yapılmış olan raporları alınır. Fotokopileri çekildikten sonra dosya oluşturulur. Hastadan operasyonu kabul ettiğine dair onan formu ve hasta kabul kağıdı imzalatılır. Bu arada hastanın odası hazırlatılır. Hasta dosyası tetkikleri ve onanları ile birlikte KVC servisindeki hemşire hanım, hemşire haber verilir ve teslim edilir. Hasta taburcu olacağı zaman dosyası eksiksiz bir şekilde KVC servisinden teslim alınır. Raporlama süreci başlar. Raporlama süreci doktorlarımızın ameliyat notlarını yazmaları ve SGK onay kodları vermeleri ile birlikte tamamlanır. Epikriz oluşturulur ve imza kaşığı yapıldıktan sonra hastaya bir aylık kontrol radyosu yazılı olarak verilir. Hasta dosyasının SGK birimine eksiksiz ve zamansız zamanında teslim edilmelidir. Teşekkür ediyorum.
yani değerlendirmek için ama hocam tekrardan teşekkür ediyorum size katılımınız için, aramızda olduğunuz için. Şimdi Kartamar Cerrahi Sönütemizde servis hemşireniz Sayın Emine Aksoy. Buyurun. <gülüyor> Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de Kartamar Cerrahisi'nde yatan hastaların kabulü ve bakımları sürecinde, tabululuk sürecinde neler yaptığımız kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle hasta yatış işlemi, Bahar Hanım'ın dediği gibi e, hastanın dosyası yapıldıktan sonra servise geliyor. E, dosyasıyla birlikte gelen her hastaya güler ve stabilmeyi bir şekilde davranarak hasta odaya alınıyor. Oda tanıtımı, servis tanıtımı mutlaka hastaya yapılıyor. Ve her hasta geldikten sonra mutlaka sorgulanıyor. Tetkikler ve kan temini ve ameliyat öncesi gece gibi süreçler karşımıza çıkıyor. Hasta sorgulamada hastanın vitalleri alınır, anemnezi alınır. Anemnezinde bir kan sulandırıcı kullanıp kullanmadı. Cerrahisinde önemli kriterlerden bir tanesi eğer ki alınan vaka acil değilse bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Buna göre çünkü kan ayarlamaları yapılıyor. Hastanın yapılan tahlilleri var. Gördüğünüz gibi bayağı bir kan tahlilleri bakıyoruz hastamıza. Ve her hastaya hangi ameliyat olacaksa doktoruna danışarak o kadar sayıda mutlaka kan isteğini yapıyoruz. Kan isteğini yaparken en önemli kriterimiz de laboratuvarda çalışılmış olan kan grubu kartının servise ulaşmış olması. Onaylı ve imzalı bir şekilde e, olan kan grubu kartını e, kontrol ettikten sonra hastadan kan isteğini yapıyoruz kan merkezinden. E, bütün bu e, tetkikler yapıldıktan sonra laboratuvar tetkikleri, solunum fonksiyon test, testi, e, ekosu, e, karakış dobleri falan hastanın bütün tenleri bittikten sonra anestezi doktoruna haber veriliyor doktorun hastayı muayene etmesi sağlanıyor. Kalp cerrah e, doktorlarımız da hasta hakkında ve sonuçlar hakkında mutlaka bilgilendiriliyor. Ortak bir kararla hastanın ameliyat olup olmayacağı mutlaka karar, kararlaştırılıyor. E, ve ertesi gün için hasta ameliyatı hazırlanıyor. E, ameliyat öncesinde gecesinde de hastanın vücut bakımı, ağız bakımı e, ve açlıkla ilgili bilgi veriliyor. E, hastaların 24 Gece 12'den sonra aç kalmaları gerekiyor. Ee, ve ertesi de boğulduğunda hasta yine hayati bulguları e, kontrol ediliyor. Hasta dosyasındaki imzalar ve onanların eksiksiz yer alması gerekiyor. Yapılan tüm tahlil ve tetkiklerin hasta dosyasında mutlaka raporlarının bulunması gerekiyor. Ve bu şekilde hasta e, ameliyathaneye indiriliyor. İndirilirken yine kimlik bilekliğinin olup olmadığı kontrol ediliyor. Hemşire ile birlikte e, inen hasta anestezi tek isteğine teslim ediliyor. Tabi teslim esnasında e, KC yoğun bakımı hemşiresinden de birisi bu teslimde bulunuyor. Ve hastanın daha evvel de kullandığı ilaçlar ve kullanması gereken ilaçlar varsa bu konuyla ilgili de bilgiler aktarılıyor. Hastanın e, cross match raporu tekrar bir kez daha kontrol ediliyor. Tetkikleri tekrar kontrol ediliyor, check atılıyor. Ve bu şekilde e, herhangi bir hata olup olmaması ve bir hataya meyen vermeden hasta içeriye teslim ediliyor. Genellikle hastalarımız bir gece e, KVC yoğun bakımda kalıyorlar. Ertesi gün genellikle hastalar gayet sağlıklı bir şekilde servise geliyorlar. E, ve ortalama 5 ila 7 gece e, serviste bakım tedavileri yapıldıktan sonra doktor tarafından hastanın taburculuğuna karar veriliyor. Taburculuğuna karar veren hastanın e, tüm dosyası toplanıldıktan sonra e, Bahar Hanım'a ya da muhasebeye gönderiliyor. E, ve hastaya muhasebeden çıkış kağıdı alması söyleniyor. Bunları yaparken yine hepsinin bir sırası var. O sıraları takip ediyoruz. Servisin işleyiş e, süreçlerine göre bunları gerçekleştiriyor. Ve her seferinde hastayı kırmadan, incitmeden her yaptığımız şeyi hastaya mutlaka bilgi vererek, anlatarak söylüyoruz. Çünkü bu hastalar ameliyat öncesi sonrası yapması gereken birçok işlev olduğu için bunların ayrıntılı bir şekilde hastaya bilgilendirilmesi gerekiyor. Ee, hasta çıkış kağıdını getirdikten sonra da hastanın reçetesi, 
e, konseyi teslim ediliyor ve buraya çıktığı yazan ilaçların ne kadar süreli kullanması gerekiyor, günde ne kadar alması gerekiyor, hangi saatlerde kullanması gerekiyor vesaire ya daha önceden kullandığı diyabet ilaçları, işte troit ilaçları olabiliyor hastaların ve bunları devam et, etmeyeceği konusunda hasta kısa bilgilendiriliyor. E, yemesi gereken, içmesi gereken gıdaları oluyor, yapması gereken egzersizlerle ilgili bilgiler veriliyor ve hasta gelmesi gereken kontrol kartları da hastaya teslim edildikten sonra hastaya e, memnuniyet anketi doldurması rica ediliyor. Ve bu anketleri de doldurduktan sonra hastalarımız güler yüz bir şekilde evlerine gönderiliyor. E, şu ana kadar ameliyat olan servisimizde ameliyat sonrasında şikayette bulunan pek çok hastamız sayısı yok yani az denilecek kadar. E, bunu yani serviste yatan bütün hastaların genelinde şu tepkiyi alıyoruz biz. E, özellikle Hüseyin Bey'i tanıyanlar Hüseyin Bey, Hüseyin Hoca bu ekibi nereden buldu tepkisini alıyoruz. İşte seçerek mi alıyorlar sizi? Ee, siz nereden görüyorsunuz? Ee, i̇şte korkan hastalarımız oluyor, endişeli olan hastalarımız oluyor. Onlar geldiği zaman sıcaktan bir şekilde karşılıyoruz. İşte başına neler gelecek, neler yapacağımızı bunları sırasıyla hastaya anlatıyoruz. Ve hasta bu şekilde daha güven duygusu içerisinde oluyor. Ee, daha memnun kalıyor. Ve gider her hasta mutlaka arkasından birkaç tavsiye ettiği kişilerin geldiğinde rastlıyoruz. O yüzden hastada her şeyden önemli güler yüzün olması gerektiğine inanıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
sizlerle beraber sizlere sunuyoruz. <gülüyor> Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarımıza da emekleri için sunumları için tekrar teşekkür ediyorum. Kardiyoloji Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Meliç ve ekibine tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Ve yönetim kuruluyu teşekkür ediyoruz. Sormak istediğiniz sorular varsa burada arkadaşlarımız. Eğer yoksa teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Thank <laughs> you. 